இப்பொழுது இந்த மதம் உலக மதம் என்ற பொருள் பற்றி பேசுவதற்கு அருள்நிதி ராமானுஜ் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ற வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ் வணக்கத்திற்குரிய ஆசான் அருத்தந்தை அவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் இறைநிலையை பார்த்து வள்ளலார் பாடிய போது அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறுயிர்க்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் என்று கூறியவர் ஓரிடத்தில் சொல்லுவார் ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் என்பார் யாருடைய உறவு வேண்டும் என்று வள்ளலார் கேட்டபோது ஒருமையுடன் நினது திரு மலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் என்று அதை போலவே மகரிஷி என்ற ஒரு மகா சத்தியத்தின் சாரமாக அமர்ந்திருக்கிற உங்களுடைய உறவை நான் என்றும் போற்றி மகிழ்கின்றேன் எது அன்று பிரம்மமாக இருந்ததோ எது அன்று சுத்த வெளியாக இருந்ததோ அதுவேதான் இன்று மலையாகவும் மரமாகவும் மனிதனாகவும் வந்திருக்கிற அந்த பிரம்ம சத்தியத்தை அந்த பிரம்ம ஞானத்தை அந்த சத்தியத்தின் சாரத்தை உணர்ந்த இந்த சத்திய ஞான சபையில் உங்களோடு நான் அறிந்த வரையில் மகிர்ஷியின் பிரம்மஞானத்தை நான் அறிந்த மட்டில் உங்களோடு சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாய்ப்பிற்கும் நன்றி பொதுவாக இந்த சத்திய ஞான சபை என்று சொல்லும் போது இதைத்தான் அன்று வள்ளலார் உலகெங்கும் இந்த சத்திய ஞான சபை வர வேண்டும் என்றார் அந்த சத்திய ஞான சபையாக ஞான சபையில் என்று பேசும்போது ஒரு கருத்தை மட்டும் உங்களிடம் சொல்லி இந்த உலக பொது அருளறி சமயம் என்ற அந்த தலைப்பிற்கு வருகிறோம் ஒரு கல்லூரியின் முதல்வர் என்ற முறையில் கல்லூரியிலும் பாடங்கள் நான் எடுப்பது உண்டு கல்லூரியில் சிறு வயதில் சிறு வயதினருக்கு ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை படித்துவிட்டு மனப்பாடம் செய்து அதை போய் ஒப்புவிப்பதுதான் கல்லூரியில் நான் எடுக்கின்ற பாடம் ஆனால் இங்கு ஒரு உயர்ந்த சபையில் ஒரு பிரம்மஞானிகளின் சபையில் இன்று உரையாற்றுவது எண்ணில் இருந்து வருகிற இந்த விஷயங்கள் பொதுவாக நான் சொல்வதுண்டு கல்லூரியில் நான் பாடம் எடுக்கும் போது மை லெக்சர் கம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹெட் ஆனால் இந்த சபையில் உரையாற்றும் போது மை லெக்சர் கம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் எனது இதயபூர்வமாக நான் உணர்ந்த சில கருத்துக்களை அன்று வள்ளலா சொன்னாரே நான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் சொல் வார்த்தையன்றி நான் உரைக்கும் வார்த்தை அல்ல என்று அன்று வள்ளலா சொன்னதைப் போல மகர்ஷியிடம் நான் கற்றுக்கொண்ட பிரம்மஞான சில முடிவுகளை பிரம்மஞானத்தின் ஆழ்ந்த நுட்பங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாய்ப்பிற்கும் நன்றி நாம் பிறந்துள்ள இந்த இந்திய மண் ஒரு புனிதமான மண் உலக படத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தால் பறந்து விரிந்து கிடக்கின்ற அந்த உலக படத்தை நாம் எடுத்து பார்த்தோமானால் தென்னிந்தியா என்பது அல்லது இந்தியா என்பது ஒரு சாதாரண சிறிய வளைவுதான் ஒரு சின்ன சிறிய வளைவுதான் சவுத் இந்தியா அல்லது இந்தியா எனப்படுவது ஆனால் 
இந்த சின்னம் சிறிய வளைவில் இருந்துதான் உலகம் அத்தனைக்குமாக ஞானம் பிறந்திருக்கிறது அதைத்தான் அன்றே சொன்னார் இக்பால் என்ற ஒரு கவிஞர் சொன்னார் சாரே ஜஹான் சே அச்சா என்னுடைய நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு சாரே ஜஹான் சே அச்சா எல்லா நாடுகளையும் விட சிறந்த நாடு அதையேதான் பாரதியார் தமிழில் மொழிபெயர்த்து பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு என்று சொல்லி ஞானத்திலே பரமோனத்திலே என்று ஏன் சிறந்த நாடு என்றால் இந்த உலகம் அனைத்திற்கும் ஞானத்தை தந்த பூமி இது காலம் காலமாக மகான்கள் வந்த பூமி இது ஆதிசங்கரர் ராமானுஜர் மத்வர் திருமூலர் திருவள்ளுவர் வள்ளலார் அரவிந்தர் விவேகானந்தர் மகாத்மா காந்தி பாரதியார் என்று காலம் காலமாக மகான்கள் வந்த பூமி இது இந்த மகான்களின் வரிசையில் இந்த நூற்றாண்டில் வந்திருக்கிற மகான் தான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மகான்கள் வருவார்கள் என்றால் அதற்கும் ஒரு நியதி இருக்கிறது எந்த காலகட்டத்தில் மகான்கள் வருவார்கள் அன்று ஒரு ஆதிசங்கரர் வந்தார் பிறகு ஒரு நபிகள் வந்தார்கள் இயேசுபிரான் வந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் அடிக்கடி வருவது இல்லை எந்த காலகட்டத்தில் மகான்கள் வருகிறார்கள் என்பதற்கும் ஒரு நியதி இருக்கிறது எப்பொழுதெல்லாம் தர்மங்கள் குறைகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மங்கள் மிஞ்சுகிறதோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக மகான்கள் வருவார்கள் பரித்ராநாய சாது நாம் வினாஷாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே நான் யுகம் யுகமாக வந்து கொண்டே இருப்பேன் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக என்று சொன்ன அந்த கண்ணனின் வாக்குப்படி இந்த நூற்றாண்டின் ஒரு தலை சிறந்த மகானாக அருட்தந்தை அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் தர்மங்கள் எப்படி குறைந்து விட்டது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏன் ஒரு மகான் உருவாக வேண்டியிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் விவேகானந்தர் சொல்லுவார் மகான்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுவார் விவேகானந்தர் விவேகானந்தரிடம் ஒருவர் ஒருவர் கேட்டார் பல மகான்கள் பல பெரியோர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களில் யாரை நீங்கள் உண்மையிலேயே மகான்கள் என்பீர்கள் என்று கேட்டபோது விவேகானந்தர் கூறினார் மகான்கள் எனப்படுபவர்கள் தே ஆர் பிரேவ் தே ஆர் போல்டு தே வில் திங்க் பியாண்ட் தேர் பிரசன்ட் டைம் தே வில் டெக்லேர் த நோபிளஸ்ட் ட்ரூத் டு த மேன் கைண்ட் வித்வுட் ஃபியர் அண்ட் காம்ப்ரமைஸ் அவர்கள் மனோதிடம் படைத்தவர்கள் தைரியசாலிகள் தான் வாழ்கின்ற நாட்களுக்கும் அப்பால் சென்று சிந்திப்பார்கள் இந்த மனித குலத்திற்கு அற்புதமான உண்மைகளை எடுத்துரைப்பார்கள் எப்படி சற்றும் அச்சமின்றி தயவு தாட்சண்யம் என்று எடுத்துரைப்பார்கள் தே வில் டெக்லேர் த ட்ரூத் வித்வுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் அண்ட் ஃபியர் என்பார் அதே வகையில் தான் மகர்ஷி அவர்கள் தான் கண்ட அந்த காட்சிகளை கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த மனித குலத்திற்கு எடுத்து உரைக்கிறார்கள் வித்வுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் without any fear கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக தான் கண்ட காட்சிகளை எடுத்து வந்தது எடுத்து சொல்லி வந்ததன் மூலமாகத்தான் இன்று நாம் புரிந்து கொள்கிற நிலைக்கு நாம் இன்று உயர்ந்திருக்கிறோம் ஆக நம்மை எல்லாவற்றையும் இந்த இந்திய மண்ணையும் இந்த உலகத்தையும் உயர்த்திய பெருமை மகான் அவர்களை சார்ந்த மகர்ஷி கூறுகிறார் அந்த அற்புத உண்மைகள் யாவை என்று பார்த்தால் ஆன்மீகத்தில் மட்டுமல்ல விஞ்ஞானத்திலும் பல அற்புதமான உண்மைகளை கூறி வருகிறார்கள் விஞ்ஞானத்தை பார்த்தோமானால் உயிரின பரிணாமத்தை பற்றி கூறுகிற மகர்ஷி அவர்கள் கருமையம் என்ற ஒரு அற்புதமான கருத்தை கூறி வருகிறார்கள் கருமையம் என்ற ஜெனடிக் சென்டர் என்ற ஒரு கருத்து ஒரு கோட்பாடு இதுவரையும் விஞ்ஞானத்தில் வந்ததும் இல்லை ஆன்மீகத்திலும் கிடையாது ஆக உயிரின பரிணாமத்தில் வரும்போது பயாலாஜி என்று சொல்லும் போது அங்கே கருமையம் என்ற ஒரு அற்புத தத்துவத்தை கூறுகிறார்கள் இயற்பியல் துறைக்கு வரும்போது கிராவிட்டி என்பது பார்ட்டிக்கிள் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அது இறைநிலை சம்பந்தப்பட்டது பார்ட்டிக்கிள் ஒன்றோடொன்று வருவதற்கு காரணம் சுத்தவெளியின் தன் இறுக்கத்தால் வருகிறது என்று அந்த ஒரு அற்புத உண்மையை கிராவிட்டினுடைய உண்மையை எடுத்துரைக்கிறார்கள் இன்னும் ரசாயன பகுதிக்கு வந்தோமானால் பொருள்களுக்கு எப்படி குணங்கள் வருகிறது கடுகுக்கு ஏன் அந்த காரம் இருக்கிறது மாங் கனிக்கு ஏன் அந்த சுவை இருக்கிறது என்பதற்கெல்லாம் மூல காரணமாக அதில் அடங்கியுள்ள காந்தத்தின் செறிவுதான் என்ற காந்த தத்துவத்திற்கு வருகிறார்கள் ஆக ரசாயனமாக இருந்தாலும் ஒரு காந்த தத்துவம் அங்கே இருக்கிறது 
இயற்பியலாக இருந்தால் அங்கே அந்த கிராவிட்டி என்பதற்கு ஒரு புதிய தத்துவத்தை தருகிறார்கள் உயிரின பரிணாமமாக இருந்தால் அங்கே கருமையம் ஜெனடிக் சென்டர் என்று வருகிறது இத்தனை விஞ்ஞான உண்மைகளையும் இந்த காந்த தத்துவம் என்ற உண்மைகளை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டும் இந்த சபையில் ஒன்று மட்டும் நாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வருடத்திற்கான இயற்பையலுக்கான ஒரு நோபல் பரிசு நோபல் பரிசு இந்த வருடத்திற்கான நோபல் பரிசு மூன்று அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு போயிருக்கிறது அந்த மூன்று அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளும் ஒன்றையும் புதிதாக சொல்லிவிடவில்லை நாற்பது ஆண்டுகளாக எந்த காந்த தத்துவத்தை மகரிஷி அவர்கள் சொல்லி வருகிறார்களோ அதே காந்த தத்துவத்தை சற்று வேறு விதமாக சொல்லி அவர்கள் நோபல் பரிசு வாங்கிவிட்டார்கள் இதைத்தான் இந்த வருடத்தில் நாம் இந்தியா மகரிஷியின் கருத்துக்களை இந்திய விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொண்டு சற்று ஆராய்ந்திருந்தார்களே ஆனால் இந்த நோபல் பரிசு இந்தியாவிற்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே லாஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் இனிமேலும் அன்று சென்னையில் இருந்து ஒரு பல்கலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் ஒருவர் அங்கிருந்து சென்னையிலிருந்து ஓடோடி வந்தார் இந்த அறிவிப்பு வந்தவுடன் ஓடோடி வந்து மகரிஷியிடம் சொல்லி சுவாமிஜி அவர்களே நீங்கள் சொல்லுகிற காந்த தத்துவத்திற்கு தான் இந்த வருட நோபல் பிரைஸ் சற்று வேறு விதமாக சொல்லியதற்காக போயிருக்கிறது லாஸ்ட் ஏர் நோபல் பிரைஸ் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லுகிற கருமையம் நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த சுத்தவெளியின் தன்னிருக்க ஈர்ப்பு விசை அதற்காகவது இந்த இந்திய விஞ்ஞானிகள் எழுந்து கொண்டு அதில் எழுந்து விழிப்புணர்வுடன் அதில் செயல்படுவார்களே ஆனால் நெக்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் மஸ்ட் கம் டு இந்தியா என்றார் ஆக அத்தனை அற்புதங்களை மகரிஷி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானத்தில் தான் சொல்லிய அத்தனை கருத்துக்களையும் பாடலாகவே தந்திருக்கிறார்கள் இதுவரையும் தமிழ் இலக்கியத்தில் விஞ்ஞானத்தை பாடலாக தந்த பெருமை யாருக்கும் இல்லை விஞ்ஞானத்தையே தான் கண்ட விஞ்ஞானம் அத்தனையுமே ஒரு இலக்கியமாக தந்து விட்டார்கள் ஆக தமிழுக்கு ஒரு புதிய இலக்கியமும் கிடைத்து விட்டது ஆக விஞ்ஞானத்திற்கும் அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டு இலக்கியத்தையும் அவர்கள் உயர்த்திய அந்த பாங்கு இதோடு மட்டும் நிற்காமல் ஆன்மீகத்திலேயும் ஒரு புதிய வேதத்தை படைத்து விட்டார்கள் ஆன்மீகத்தில் இன்று அவர்கள் சொல்லி வருகிற அந்த அத்வைதம் ஆதிசங்கரர் சொல்லிய அத்வைதம் இதில் அலக்கமாகி அதைவிட அழுத்தமாகி இந்த அத்வைதம் உலக பொதுவாக மலர்ந்திருக்கிறது அதுதான் இவரது ஆன்மீகத்தின் சிறப்பு ஆதிசங்கரின் அத்வைதம் இந்திய நாட்டுக்குள் மட்டுமே அடங்கி கிடந்தது அதே அத்வைதத்தை எடுத்து ஆதிசங்கரின் அத்வைதத்துக்கு ஒரு மெருகு ஒட்டி அதை இன்று உலக பொது மறையாக என்று மகரிஷி அவர்கள் ஆன்மீக துறைக்கும் ஒரு மாபெரும் சேவையை செய்திருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மகானின் இந்த சிறப்பு உள்ள அம்சங்களை பற்றி இன்று உலக பொதுவாக இந்த அத்வைதத்தை எப்படி மகரிஷி அவர்கள் எடுத்துச் செல்கிறார்கள் என்பதை மட்டும் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் மதம் அல்லது சமயம் என்று சொல்லும் போது அவ்வப்போது வாழ்ந்த மக்கள் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்காக ஒரு முறையை சொன்னார்கள் இந்த நாட்டில் இந்திய நாட்டில் இந்து கலாச்சாரம் இந்து மதம் என்பது கங்கை கரையிலும் காவிரி கரையிலும் பிறந்தது இஸ்ரேலிய மலை பிரதேசத்தில் பிறந்த ஒரு நெறிதான் கிறிஸ்துவ நெறி அராபிய பாலைவனத்தில் பிறந்த ஒரு நெறிதான் இஸ்லாமிய நெறி அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்காகத்தான் மதங்கள் தோன்றின ஆனால் பிற்காலத்தில் மதங்கள் தோன்றி தோற்றுவித்த அதற்கு மூல காரணமாக இருந்த அந்த மகான்களின் மறைவுக்கு பிறகு பிற்காலத்தில் வரும்போது சாதாரண மனிதர்களிடம் அந்த மதமும் சமயமும் மாட்டிக்கொண்டு இன்று மதங்கள் எல்லாமே ஒரு சீர அழிவான ஒரு நிலையை அடைந்து பலவாறாக பிரிந்து கிடக்கின்றன மக்களை நெறிப்படுத்த வந்த மதங்களை வைத்து இன்று நாம் மக்களை வசப்படுத்த பார்க்கிறோம் அவர்களை நெறிப்படுத்தாமல் அவர்களை நம் வசப்படுத்துவதற்காக இன்று மதத்தை நாம் உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்று மதங்களின் வீழ்ச்சியை நாம் எங்குமே பார்க்க முடிகிறது இந்திய நாட்டிற்கு வந்தால் உன்னதமான ஒரு கோட்பாடுதான் கோட்பாடுதான் நமது இந்திய கலாச்சாரம் இந்து மதமானது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஒரு கேள்வி ஒரு அற்புதமான கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரமாக இருப்பது எது இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக இருப்பது எது எது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அத்தனைக்கும் விதையாக இருக்கிறது என்ற அந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இதை அன்றைய வேத காலத்தில் உபநிட காலத்தில் மிகவும் துல்லியமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் எது இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக அமைந்தது என்று இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக 
ஆதியாக ஒன்று இருந்தது அந்த ஆதி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுவதுமே தன்னகத்தை அடக்கி வைத்திருந்தது அந்த ஆதியானது நமது சிந்தைக்கும் அப்பாற்பட்டது அந்த ஆதியில் அத்தனை குணங்களும் அடங்கியிருந்தது இன்று நாம் பார்க்கிற பல கனிகளினுடைய சுவை பல பல பறவைகளின் சத்தங்கள் பல மனிதர்களின் குணங்கள் அத்தனையுமே அந்த ஆதியில் தான் அடங்கி இருந்தது ஆக இதை சொல்ல வந்த அந்த வேத காலத்து மந்திரங்கள் அந்த ஆதி எப்படிப்பட்டது அச்சிந்தைய சிந்தைக்கும் அப்பாற்பட்டது அச்சிந்தைய அவ்வக்த அத்தனையும் தன்னகத்தை அடக்கி வைத்திருந்தது நிர்குணாய ஒரு விதமான குறிப்பிட்ட குணத்தை மட்டும் நாம் சொல்ல முடியாது குணாத்மனே ஏனென்றால் அத்தனை குணங்களும் அதில் இருந்தது சமஸ்த ஜகத் ஆதார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதற்குமாக ஆதாரமாக நின்றது சமஸ்த ஜகத் ஆதார மூர்த்தைய அப்படிப்பட்ட மூர்த்தைய பிரம்மனே நமகா அப்படிப்பட்ட பிரம்மனே நான் உன்னை வணங்குகிறேன் என்று சொல்லிய போது பிரம்மம் நமது நாட்டில் பிறந்த போது உள்ள அந்த உச்சகட்டத்தை பார்க்கிறோம் பிரம்மம் என்பது நமது சிந்தைக்கும் அப்பாற்பட்டது இத்தனை பிரபஞ்சத்தையும் தன்னகத்தை அடக்கி வைத்திருந்தது அத்தனை குணங்களையும் உடையது இந்த பிரபஞ்சம் முழுமைக்குமாகவே ஆதாரமாக நின்றது அதைத்தான் பிரம்மம் என்றார்கள் வேத காலத்தில் பின்பு அந்த வேத காலத்திற்கு பிறகு நமது இந்திய கலாச்சாரம் இந்து மதம் மதங்கள் பொதுவாக கை மாறிய போது அவ்வப்போது கை மாறிய போதுதான் அங்கே அந்த உன்னதமான நிலைகள் தாழ்ந்து விட்டது மதங்கள் என்று சொல்லும் போது கைகள் மாறும் போது அது இஸ்லாமிய மதமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்துவ மதமாக இருந்தாலும் சரி கை மாறி கை மாறி வரும்போது அதனுடைய உன்னத நிலை தாழ்ந்து கொண்டே வருகிறது அத்வைதத்தை சுத்தமான அத்வைதத்தை சொன்னார் நபிகள் நபிகள் சொன்ன அந்த இஸ்லாத்தில் கூட இப்பொழுது பலவிதமான பிரிவுகள் அதில் சியாஸ் என்று ஒரு பிரிவுகள் சன்னீஸ் என்று ஒரு பிரிவுகள் என்று பலவிதமான பிரிவுகள் வந்துவிட்டன கிறிஸ்துவம் போதித்தது ஒன்றுதான் ஆனால் அதிலும் எத்தனை விதமான பிரிவுகள் கேத்தலிக்ஸ் என்ற ஒரு பிரிவுகள் ப்ராட்டஸ்ட் என்ற ஒரு பிரிவுகள் பெந்தகோஸ்ட் என்ற ஒரு பிரிவுகள் பல விதமான பிரிவுகள் வந்துவிட்டன அதே மாதிரி தான் இந்து மதத்திலும் பல விதமான பிரிவுகள் வந்துவிட்டன இதை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் இந்தியன் பிலாசபி என்ற புத்தகத்தில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுவார் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்திற்குமாக மூலமாக இருந்தது பிரம்மம் என்று சொன்னது ஒரு அற்புதமான கருத்து ஆனால் பிறகு வந்தவர்கள் பிற்பாடு வந்தவர்கள் ஒரு தவறை செய்து விட்டார்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்று ராதாகிருஷ்ணன் கூறுவார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுமைக்குமாகவே ஆதாரமாக இருந்த அந்த ஆதி நிலைக்கு சாதாரணமாக மனிதனை போன்று ஒரு உருவத்தை கொடுத்தார்களே அன்றுதான் அவர்கள் அந்த தவறை செய்து விட்டார்கள் நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு துளி இந்த பிரபஞ்சத்தில் நான் ஒரு துளி நான் யார் பிரம்மத்திற்கு போய் உருவம் கொடுப்பதற்கு ஆக பிரம்மத்திற்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுமைக்குமாக ஆதாரமாக நின்ற அந்த பிரம்மத்திற்கு நான் சாதாரணமாக என்னை போன்று ஒரு உருவத்தை கொடுத்து அதற்கு என்னை போன்ற ஒரு தலை ஒரு புஜம் இரண்டு கைகள் இரண்டு கால்களை கொடுத்து நான் அதை கீழே இறக்கிவிட்டேன் பிறகு ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் அதற்கு உருவம் கொடுத்ததோடு மட்டும் நிற்காமல் அந்த உருவத்தை வைத்து மனிதர்களை பிரித்தார்களே அங்கே இன்னும் கீழே விழுந்து விட்டோம் எப்படி மனிதர்களை பிரித்தார்கள் அந்த பிரம்மனுடைய உருவத்திலிருந்து தலையிலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் புஜத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இவர்கள் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தவர்கள் இவர்கள் என்று சொன்னபோது நாம் இன்னும் கீழே விழுந்து விட்டோம் ஒன்றை மட்டும் இங்கு நாம் வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டும் இன்னும் நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பிரம்மத்தின் புஜத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் என்று தலையிலிருந்து எல்லாம் இவர்கள் என்று ஆயிரம் கோடி மக்களுக்கு மேலே வந்துவிட்டார்கள் இந்த பூமியில் ஒருவர் கூட புஜத்திலிருந்து பிறக்கவில்லையே ஆயிரம் கோடி மக்கள் வந்துவிட்டார்கள் இந்த பூமிக்கு ஆக அந்த உருவத்தை வைத்துக் கொண்டு மனிதர்களை பிரித்தார்கள் மனித குலத்தை நெறிப்படுத்துவதற்கு வந்த மதத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டு மனிதர் குலத்தை பிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் மனித குலத்தை பிரித்ததற்கு பிறகு அந்த மனிதன் பிறகு தன்னை வைத்துக் கொண்டு கடவுள்களை பிரித்தான் கடவுள் நிறைய வைத்துக் கொண்டு மனிதர்களை பிரித்தது ஒரு புறம் பிறகு தன்னை வைத்துக் கொண்டு கடவுள்களை பிரித்தான் ஒரு ஊரில் ஒரு பத்து வீடுகள் சேர்ந்து ஒரு காலனி ஏ காலனி அங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோவில் வருகிறது என்றால் அதற்கு பெயர் ஏ காலனி பிள்ளையார் கோவில் இன்னொரு மூலையில் இன்னொரு பி காலனி வருகிறது என்றால் அங்கும் ஒரு பிள்ளையார் கோவில் அது பி காலனி பிள்ளையார் 
பிள்ளையார்களை பிரித்தோம் ஆக இப்பொழுது சிதைந்து 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 இது எனது கடவுள் இது உனது கடவுள் இது அவர்கள் கடவுள் என்னுடைய கடவுள் பெருசு என்னுடைய விநாயகர் அறுபது அடி இன்னொரு விநாயகர் ஒரு அடி என்று கடவுள்களை சின்ன பின்னமாக பிரிக்க தொடங்கினோம் கடைசியாக இன்று அங்க இருந்ததை அச்சிந்தையா அவ்வியத்த என்ற அந்த நிலையில் இருந்து நாம் கீழே விழுந்து 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 இன்று மதம் என்றால் சமயம் என்றால் நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இரண்டே இரண்டு தான் ஒன்று தேங்காய் இன்னொன்று உண்டியல் இதோடு நமது மதம் இன்று கீழே விழுந்து விட்டது ஆக கீழே விழுந்து விட்டதால் என்று நாம் ஒருவருக்கொருவர் அது அவருடைய கடவுள் என்று கடவுளையும் நாம் வேற்றுமை பாராட்டுகிறோம் இது இவருடைய கடவுள் என்று கடவுளையும் வேற்றுமை பாராட்டுகிறோம் என்று மனித இனம் சின்ன பின்னமாக பிரிந்து கிடக்கிறது ஆகவேதான் என்று கலவரங்கள் மனிதர் மனிதனுக்குடைய ஒரு கலவரங்கள் இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பமும் இந்த நூற்றாண்டில் நாம் சண்டை போட்டுக் கொண்டு இருந்தது போதும் இஸ்லாமியத்திற்கும் கிறிஸ்துவத்திற்கும் ஒரு சண்டை புனித போர் என்று சண்டை போர்களுக்கு புனித போர் என்று ஒரு சண்டை செய்தார்கள் ஆக இந்த நூற்றாண்டில் நாம் சண்டையிட்டுக் கொண்டு இதை நிறுத்த வேண்டும் போதும் அடுத்த நூற்றாண்டிற்கு போகும் போது உண்மையான பிரம்மஞானத்தை பெற்று போக வேண்டும் ஆரம்பித்த ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆரம்பித்த பிரம்மஞானம் என்ற தலைகளாக கீழே விழுந்து விட்டது அதை மறுபடியும் நிலை நிறுத்த வேண்டும் அதற்கு ஒரு மகான் வர வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய விருப்பமும் ஆகவேதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மகான் வர வேண்டி இருக்கிறது ஆக அத்தனை மதங்களையும் கீழே விழுந்து விட்ட இந்த மத கருத்துக்களை என்று உன்னதமாக்கி அதை ஒரு விஞ்ஞான பார்வையாக பார்த்து அத்தனைக்கும் பொதுவாக ஒரு அத்தனையும் உள்ளடக்கி ஒரு புதிய ஒரு மதத்தை ஒரு புதிய சமயத்தை என்று மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் உலகம் அனைத்திற்குமாக இஸ்லாமியம் உண்டு இந்த சமயத்தில் கிறித்துவம் உண்டு என்று ஒரு உலக பொது அருள்நெறி சமயமாக நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள் இந்த மதங்களின் வீழ்ச்சியை பற்றி முதலில் மகரிஷி மிக நொந்து பாடுகிறார்கள் எதுவெல்லாம் கூடாதோ அதுவெல்லாம் இந்த மதத்தின் பெயரால் நடக்கிறதே எதுவெல்லாம் அகற்ற வேண்டும் என்று நமது மதங்கள் வந்ததோ அதை அகற்றாமல் அதையெல்லாம் பெருக்கிக் கொண்டிருக்கிறதே இன்றைய மதங்கள் தன்முனைப்பு ஈகோ ஈகோ வேண்டாம் என்பதற்காக தான் மதங்கள் வந்தது ஆனால் இது என்னுடைய ஆலயம் நான் கட்டியது ஈகோ தன் முனைப்பு ஆறு குணம் சீரடையவில்லை தன் முனைப்பு ஆறு குணம் பஞ்ச மகா பாவம் போக்கவில்லையே இன்னும் மதங்களின் பெயரால் நாம் ஒருத்தரை ஒருத்தர் அழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தன்முனைப்பு ஆறு குணம் பஞ்ச மகா பாவம் தயவின்றி பிறருடைய சுதந்திரம் பறித்தல் வன்முறைகள் ஏழ்மை பிறர் பொருள் கவர்தல் வன்முறைகள் ஏழ்மை பிறர் பொருள் கவர்தல் வாழ்வினிலே பெண்ணினத்தை வருந்தவிடல் மதத்தின் பெயரால் தானே பெண்களை நாம் ஒதுக்கிவிட்டோம் நீங்கள் இதை படிக்கக்கூடாது அதை தொடக்கூடாது என்று நாம் ஒதுக்கிவிட்டோம் வாழ்வினிலே பெண்ணினத்தை வருந்தவிடல் என்ற கண்மவினை நிகழாமல் காக்கும் மதம் ஒன்றே இவைகளெல்லாம் அகற்றிவிட்டு நாம் ஒரு புதிதாக ஒரு மதத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஒரு சமயத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த சமயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் கடவுள் நெறிக்கு ஒத்த மதம் ஒத்த நெறி கடவுள் நெறிக்கு ஒத்த நெறி கலங்கமில்லா ஒன்றாம் கடவுள் நெறிக்கு ஒத்ததாக இருக்கிற ஒரு கலங்கம் இல்லாத நாம் உருவாக்க வேண்டும் என் அருமை நண்பா நீ அறிந்திருந்தால் சொல்வாய் இத்தகைய உயர் மதத்தை எல்லோரும் ஏற்போம் இப்படி ஒரு மதம் வரும் என்றால் அதை எல்லோரும் ஏற்போம் என்று மகரிஷியர்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் மதங்கள் வீழ்ந்து விட்டதை ஒரு பாடலாக பாடுவார்கள் இந்த பாடலின் இந்த தாகத்தின் ஒரு விளைவாகத்தான் அவர்கள் இத்தகைய உயர் சமய நெறி வகுத்து உள்ளேன் எதுவெல்லாம் கூடாது என்றது அதையெல்லாம் அகற்றும்படியாக இத்தகைய உயர் சமய நெறி வகுத்து உள்ளேன் இது உலக பொதுவாம் அருள் நெறி சமயமாகும் இது உலக பொதுவாம் அருள் நெறி சமயமாகும் ஒத்தது இது உலகெங்கும் வாழ் மக்கட்கெல்லாம் இந்தியாவில் வாழ்கிறவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல ஒத்தது இது உலகெங்கும் வாழ் மக்கட்கெல்லாம் ஒரே தெய்வம் சுத்தவேளி உயர் அருட்பேர் ஆற்றல் ஒரே தெய்வம் இதற்கு ஒரே தெய்வம் சுத்த வெளி உயர் அருட்பேர் ஆற்றல் என்ற அந்த ஒரு உன்னதமான கருத்துக்கு 
மகரிஷியர்கள் நம்மை ஒரு விஞ்ஞான பார்வையோடு என்று அழைத்து செல்கிறார்கள் ஆக நாம் இப்பொழுது ஒரு உயர்ந்த தத்துவத்தை விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கவிருக்கிறோம் ஆக அந்த உயர் சமய நெறி இப்பொழுது நாம் ஒரு விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோடு நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆக மகரிஷியின் தத்துவத்தில் விஞ்ஞான பார்வை மட்டுமே இருப்பதால் ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாகத்தான் நாம் இந்த மதத்தை இந்த சமயத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஆக முதல் முதலாக மகரிஷி அவர்களின் அந்த உலக பொது அருள்நெறி சமயத்தின் முதலாக வருகிற கேள்வி இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று நாம் ஏன் நம்ப வேண்டும் இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று ஏன் நாம் நம்ப வேண்டும் என்ற கேள்வியுடன் உலக பொது அருள்நெறி சமயம் ஆரம்பமாகிறது அந்த கேள்வியை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பலவிதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் ஒவ்வொரு அமைப்புக்கு என்றும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது ஒரு நியதி இருக்கிறது ஒரு நெல் விதை ஆறு மாத காலம் என்றால் ஆறு மாதத்தில் நெல் கதிர் வந்து விடுகிறது ஒரு மாங்கனியை போட்டால் இந்த மாதிரிதான் மாங்கனி மாங் கொட்டையை போட்டால் இந்த மாதிரிதான் மாவிதையிலிருந்து ஒரு மாங்கனி வரும் என்று ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது சூரியனை சுற்றி சரியாக ஒழுங்காக அந்த அதனதன் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றன கிரகங்கள் எதை பார்த்தாலும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுது கேள்வி இந்த ஒழுங்குக்கும் நியதிக்கும் காரணம் யார் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் ஆர்டர் அண்ட் டிசிப்ளின் சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் திரிவது எவராலே கார் இருள் வானில் மின்மினி போல் கண்ணில் படுவன அவை என்ன யார் இதற்கெல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் எண்ணிட வேண்டாமா Who is responsible for all these things, this order and discipline, that we are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. We are going to get to the end of the day. அது ஒரு செடியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எறும்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு அமைப்பை எடுத்து பார்த்தாலும் எந்த ஒரு அமைப்பும் நிலையாக இருப்பது இல்லை எந்த ஒரு அமைப்பும் நிலையாக அப்படியே இருப்பது இல்லை இன்றைய செடி நாளைக்கு மாறிவிடுகிறது இன்றைய நான் நாளைக்கு வேறு விதமாக இருக்கிறேன் நாம் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கும் போது பூமி இருந்த இடம் வேறு இப்பொழுது பூமி இருக்கிற இடம் வேறு ஆக இந்த பிரபஞ்சமே மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படி என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மாறாதது எது என்ற ஒரு கேள்வியை ஹெராக்லிட்டஸ் என்ற மேதையிடம் கேட்டார்கள் எது இந்த பிரபஞ்சத்தில் மாறாமல் இருக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று நிலையாக இருப்பது எது என்று கேட்டபோது அந்த மகான் சொன்னார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிலையாக இருப்பது எதுவென்றால் மாற்றமே நிலையானது மாற்றமே நிலையானது சேஞ்ச் அலோன் இஸ் பெர்மனன்ட் ஆக இது எது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது சதா காலமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எண்ணில் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாற்றம் எதை எதை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த மாற்றம் எனது பிறப்பில் இருந்து நான் ஒரு செல்லாக உருவானே அப்பொழுதிலிருந்து என்னை மாற்றிக்கொண்டே மாற்றிக்கொண்டே எனது முடிவை நோக்கி இது என்னை தள்ளி கொண்டிருக்கிறது ஆக எண்ணில் நடக்கிற மாற்றம் எப்பொழுது ஆரம்பித்தது நான் ஒரு செல்லாக உருவாகும் போது இந்த மாற்றம் ஆரம்பித்தது மாற்றம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னை எனது இறப்பில் போய் இந்த மாற்றம் முடிந்து விடுகிறது ஆக எங்கெல்லாம் மாற்றம் நிகழ்கிறதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அமைப்பு உருவானது பிறந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அமைப்பு முடியவும் வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்த பிரபஞ்சமே மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இதில் எதுவுமே நிலையாக இல்லை ஆகவே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே ஒரு காலகட்டத்தில் பிறந்தது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே ஒரு காலகட்டத்தில் முடியவும் வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு வரும்போது இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இங்கு என்ன இருந்தது நாம் பார்க்கின்ற மரங்கள் பறவைகள் மலைகள் ஒன்று கூட இங்கு தோன்றாத போது இங்கு இருந்த நிலை என்ன ஆதி நிலை என்ன என்று பார்க்கும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒன்றுமே தோன்றாத போது இங்கு இருந்த நிலை வெற்றிடம் என்று சொல்லலாமா ஒன்றுமே தோன்றாத போது இங்கு இருந்த நிலை வெற்றிடம் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு சிறிய சிக்கல் இருக்கிறது அதை அந்த ஆதி நிலையை வெற்றிடம் ஒன்றுமில்லாத வெற்றிடம் என்றால் எப்படி வெற்றிடத்திலிருந்து இத்தனையும் தோன்றியிருக்க முடியும் ஆகவே ஆதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இங்கு இருந்த நிலை என்ன என்ற கேள்விக்கு வரும்போது அங்குதான் மகரிஷி அவர்கள் 
ஆதியாக இந்த பிரபஞ்சம் நாம் காண்கின்ற இயக்க பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக இங்கு இருந்த நிலைதான் சுத்தவெளி ஆக நாம் பார்க்கின்ற அணுக்கள் அவைகளாலான மரங்கள் பறவைகள் ஒன்றுமே இங்கு தோன்றாத போது இங்கு இருந்த நிலை சுத்தவெளி சுத்தமாக இருந்தது சொல்றோம் இல்லையா சுத்தமாக இருந்தது சுத்தவெளி ஆக இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆதியாக நாம் பார்ப்பது சுத்தவெளி என்று பார்க்கிறோம் அந்த சுத்தவெளி என்று சொன்னதற்கு பிறகு அப்பொழுது சொன்னோமே இந்த ஆதியாக இருந்த நிலை என்று சொன்னது நமது உபநிட காலத்தில் பிரம்மம் என்றார்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டதற்கும் மகரிசி சொல்லுவதற்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்க வேண்டும் அங்க பிரம்மம் என்று சொன்னவர்கள் அது எப்படிப்பட்டது என்று அச்சிந்தைய அவ்வியத்தை என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவர்கள் அந்த பிரம்மனின் தன்மைகள் யாவை என்பதை நமக்கு வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை மகரிஷி அவர்கள் ஆதியாக இருந்த அந்த சுத்த வெளியினுடைய தன்மை குணங்கள் யாவை என்பதை எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக எளிதாக சொல்லிவிட்டார் ஆக ஆதி நிலையாகிய அந்த சுத்த வெளியை எல்லோரும் உணரக்கூடிய வகையில் எளிதாக சொல்லிவிட்டார்கள் மகரிஷி அவர்கள் அந்த தன்மைகள் யாவை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுக்குமே விதையாக இருந்த ஆதியாக இருந்த அந்த சுத்தவெளியின் தன்மை யாவை என்ற கேள்விக்கு வரும்போது நாம் ஒரு மரத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த பெரிய ஆலமரத்தின் மூலம் எது ஒரு சின்ன சிறிய விதை தான் ஒரு சின்ன சிறிய விதை தான் அந்த பெரிய ஆலமரத்தின் ஒரு மூலம் ஆக அந்த விதை என்று பார்க்கும்போது அந்த விதைக்குள் என்ன இருக்கிறது இந்த சிறிய விதைக்குள் இந்த ஆலமரத்தை இவ்வாறுதான் உருவாக்க வேண்டும் என்ற அறிவு ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த விதைக்குள் இருக்கிறது ஒரு மாத காலத்தில் இத்தனை உயரம் வர வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளில் பூ பூக்க வேண்டும் என்ற அறிவு அந்த விதைக்குள் தான் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் அந்த ஆலமரத்தை உருவாக்குவதற்கான ஆற்றலும் அந்த விதைக்குள் இருக்கிறது ஆக விதை என்று ஒரு சிறிய விதை என்றால் அதற்கு இரண்டு குணங்கள் இருக்கிறது அது அறிவுடையது விதை சாதாரண விதை அல்ல அது அறிவுடையது அது ஆற்றல் உடையது அதே சமயத்தில் இந்த விதைதானே முழுமையான ஆலமரம் ஆக இது ஒரு முழுமையான ஆலமரமும் கூட ஆலமரமே இங்கிருந்து தானே வருகிறது ஆக விதை என்பது ஒரு முழுமையான ஆலமரமும் கூட இது முழுமையானது ஆக விதை என்று சொல்லும் போது இது முழுமையானது அறிவுடையது ஆற்றல் உடையது அதை போலவே தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அத்தனைக்கும் ஆதாரமாக இருந்ததே அந்த சுத்த வெளி மூலமாக விதையாக இருந்ததே அந்த சுத்த வெளி அதற்கு உள்ள தன்மைகள் யாவை மூன்று மூன்று இந்த பிரபஞ்சத்தை இவ்வாறுதான் இயக்க வேண்டும் முதலில் ஆகாஷ் வர வேண்டும் பிறகு காற்று வர வேண்டும் அதிலிருந்து பிறகு நெருப்பு வர வேண்டும் பிறகு அதிலிருந்து நீர் வர வேண்டும் அதிலிருந்து பிறகு திடப்பொருள் வர வேண்டும் பிறகு அதிலிருந்து ஓரின உயிர் வர வேண்டும் என்ற அந்த அறிவு எங்க இருக்கிறது சுத்த வெளியில் இருக்கிறது அந்த அறிவிற்கு தகுந்தார் போலதான் இந்த பிரபஞ்சம் பரிணாமமாக கொண்டிருக்கிறது மரத்தின் விதைக்கு இருக்கிற அறிவை பொறுத்துதான் அந்த மரம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை போலவே சுத்த வெளியில் ஒரு பேர் அறிவு இருந்து கொண்டிருந்தது அதுதான் அத்தனையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதே சமயத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குவதற்கான ஆற்றலும் அந்த சுத்த வெளியில் இருந்துதான் வந்தது ஆக அது அறிவுடையது பேர் அறிவுடையது பேர் ஆற்றல் உடையது அது முழுமையானது ஏன் முழுமையானது என்றால் ஆதி காலத்தில் அது விதையாக இருந்த போது இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் உருவாவதற்கு முன்பாக அது விதையாக இருந்த போது அதை தவிர ஒன்றுமே இல்லை சிங்குலர் அதை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அத்தனையும் அதிலிருந்து பிறந்தது ஆகவே அது முழுமையானது ஆக சுத்த வெளி என்பதற்கு மகரிஷி தருகிற மூன்று தன்மைகள் அது முழுமையானது பிளீனம் பேர் அறிவுடையது டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் பேர் ஆற்றல் உடையது ஆக தனது பேர் அறிவாலும் தனது பேர் ஆற்றலாலும் சுத்த வெளி தனது பரிணாமத்தை ஆரம்பிக்கிறது அப்படி பரிணாமத்தை ஆரம்பித்த போது அந்த பரிணாமத்தில் முதலாக வந்தது எது என்ற கேள்விக்கு வருகிறோம் அந்த பரிணாமத்தில் முதலாக வந்தது இப்பொழுது சுத்த வெளி விதையாக இருந்த போது அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆகவே சுத்த வெளி தனக்குள்ள அறிவை பயன்படுத்தி ஆற்றலுமாக ஒரு தன் இருக்கத்தால் ஒரு இருக்கம் அடைகிறது தன் இருக்கத்தால் அங்கு ஒரு செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் சரவுண்டிங் பிரஷர் போர்ஸ் 
தன் இருக்கம் அடைந்து அந்த இருக்கம் திணிவு பெற்று திணிவு பெற்று திணிவு பெற்று ஒரு இடத்தில் குவியும் போது அங்கிருந்து ஒரு சின்ன சுத்தவெளி பின்னப்பட்டு சுழன்று கொண்டு வருகிறது ஆக சுத்த வெளியிலிருந்து தன்னிருக்க சூழ்ந்த அழுத்தத்தால் அந்த அழுத்தம் திணிவு பெறும் போது ஒரு இடத்தில் மடிப்பு விழுந்து திணிவு பெறும் போது அங்கிருந்து ஒரு சுத்த வெளி பின்னப்பட்டு சுழன்று கொண்டே வருகிறது அதுதான் முதலில் பிறந்த பரம அணு இறைவெளியில் தன்னிருக்க சூழ்ந்த அழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் பின்னா ஆக சுத்த வெளியிலிருந்து பரிணாமத்தை ஆரம்பித்து முதலில் வந்தது எது வின் பரம அணு என்ற அந்த பரமா அணுவிற்கு மகரிஷியின் பெயரால் விஞ்ஞான கழகம் கூஃபா என்கிற விஞ்ஞான கழகம் அதை வேதான் என்று அழைக்கிறது ஆக சுத்த வெளியில் இருந்து முதல் முதலாக சுழற்சி அடைந்து கொண்டே வந்தது வேதான் ஒன்றை மட்டும் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பரமா அணு எதிலிருந்து வந்திருக்கிறது அந்த பரம அணு சுத்த வெளியிலிருந்து வருகிறது சுத்த வெளிக்குள்ள இரண்டு தன்மைகள் முக்கியமான தன்மைகள் பேர் அறிவுடையது பேர் ஆற்றலுடையது ஆகவே அந்த சுத்த வெளியிலிருந்து அந்த வேதான் வருவதால் பரமானு வருவதால் அந்த பரமானுவிடத்திலும் கொஞ்சம் ஆற்றல் இருக்கிறது கொஞ்சம் அறிவு இருக்கிறது ஆக ஒவ்வொரு வேதானும் அதில் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கிறது அதில் கொஞ்சம் ஆற்றல் இருக்கிறது ஆகவேதான் இங்கு விஞ்ஞானத்தில் என்ன தவறு நடந்து விட்டது என்றால் விஞ்ஞானத்தில் அந்த துகள் பரம அணு வின் என்று சொல்லுகிற அந்த விண்ணிலிருந்து விஞ்ஞானம் ஆரம்பிக்கிறது ஆற்றல் உண்டு என்பதை விஞ்ஞானிகள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் அந்த விண்ணிற்கு சுத்த வெளியிலிருந்து வருவதால் அதில் ஒரு அறிவும் இருக்கிறது என்பதை தான் விஞ்ஞானிகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஆகவேதான் இன்றைய விஞ்ஞானத்தில் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன ஆக மகரிஷி அவர்கள் இன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு எடுத்துக் கூறுவது நீங்கள் பார்க்கிற அந்த ஆதி நிலையாகிய அந்த விண் ஆற்றல் மட்டுமல்ல அதில் என்ன இருக்கிறது அறிவும் இருக்கிறது ஆக ஒவ்வொரு சாதாரண துகளிலும் விண்ணிலும் அறிவும் இருக்கிறது ஆற்றலும் இருக்கிறது அப்படி வேதான்கள் வந்துவிட்டன அந்த வேதான்களின் கூட்டு அந்த வேதான்களின் கூட்டால் தான் பலவிதமான மூலகங்கள் வந்துவிட்டன பலவிதான மூலகங்கள் ஹைட்ரஜனில் இருந்து ஹீலியம் உலோகங்கள் வந்தது பிறகு பிறகு அவைகள் கூடி மூலகங்கள் வந்து பிறகு அவைகள் கூடி பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ஆக இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்துமே எதனுடைய கூட்டு வின் அந்த பரமானு வேதாங்களின் கூட்டுத்தான் இந்த பிரபஞ்சம் நானும் வேதாங்களின் கூட்டுத்தான் இந்த மைக்கும் வேதாங்களின் கூட்டுத்தான் ஒரு பறவையும் வேதாங்களின் கூட்டுத்தான் அத்தனையுமே வேதாங்களின் கூட்டு நான் வேதாங்களின் கூட்டு என்றால் இங்கு உள்ள ஒவ்வொரு வேதானிலும் என்ன இருக்கிறது என்ன ஒவ்வொரு வேதானிலும் என்ன இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது ஆகவேதான் எனக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது நான் நடக்கிறேன் ஓடுகிறேன் எனக்கும் ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது எனக்கும் ஒரு அறிவு இருக்கிறது என்னுடைய அறிவுக்கு காரணம் என்ன என்னில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேதானிலும் அறிவு இருக்கிறது ஆகவே எனக்கும் சிறிது அறிவு இருக்கிறது ஆக இப்பொழுது என்னில் இருக்கிற அறிவு எங்கிருந்து வந்தது சுத்த வெளியில் உள்ள அந்த அறிவுதான் இப்பொழுது என்னிலும் இருக்கிறது ஆக என்னை நான் என்று பார்க்கிற இந்த மனிதன் என்று பார்த்தால் மரமாக இருந்தாலும் சரி பறவையாக இருந்தாலும் சரி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி இந்த மனிதன் இந்த அமைப்பு எதிலிருந்து வந்தது சுத்த வெளியிலிருந்து வந்தது சுத்த வெளிதான் இதை தோற்றுவித்தது என்னை மட்டுமல்ல தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தத்தால் விண்களை வேதாங்களை தோற்றுவித்து பிறகு அவைகளை இணைத்து பிரபஞ்சத்தை அமைத்து அத்தனையும் தோற்றுவித்தது சுத்த வெளிதான் ஆக சுத்த வெளி என்பது தோற்றுவித்தது என்னையும் தோற்றுவித்தது பறவையையும் தோற்றுவித்தது அதே சுத்த வெளியின் அறிவுதான் என்னில் இருந்து கொண்டு என்னை இப்பொழுது வழி நடத்துகிறது நான் பேசுவதற்கு காரணம் என்ன சுத்த வெளியின் அறிவுதான் என்னை பேச வைக்கிறது ஆக எது சுத்த வெளி தோற்றுவித்ததோ எந்த சுத்த வெளி தோற்றுவித்ததோ அதனுடைய ஒரு அம்சம் தான் இப்பொழுது என்னில் இருந்து கொண்டு என்னை வழி நடத்துகிறது ஒரு பறவையை வழி நடத்துவதும் அந்த அதில் உள்ள அறிவுதான் இதே அறிவுதான் என்னில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற இதே அறிவுதான் ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தது போதும் முடித்துக் கொள்கிறதும் இந்த அறிவுதான் ஆக தோற்றுவித்ததும் சுத்த வெளிதான் என்னை இயக்கிக் கொண்டிருப்பதும் சுத்த வெளியின் அறிவுதான் 
என்னை முடித்து வைப்பதுவும் இந்த சுத்தவெளியின் அறிவுதான் என்று நாம் பார்க்கும்போது இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தையுமே இதில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் தோற்றுவித்தது எது சுத்தவெளி இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றையும் வழி நடத்துவது எது சுத்தவெளி இந்த பிரபஞ்சத்தை முடித்து வைப்பதுவும் சுத்தவெளிதான் ஆக சுத்தவெளி என்பதற்கு மூன்று விதமான செயல்கள் இருக்கின்றன என்னென்ன மூன்று விதமான செயல்கள் தோற்றுவிப்பது வழி நடத்துவது முடித்து வைப்பது சுத்தவெளி ஜெனரேட் தோற்றுவிப்பது சுத்தவெளி ஜெனரேட் சுத்தவெளி ஆபரேட் இட் ஆபரேட் எவ்ரி திங் த ட்ரீ த மேன் த ஆண்ட் எவ்ரி திங் சுத்தவெளி ஆபரேட் சுத்தவெளி டெலீட் டெலீட் என்றால் முடித்து வைக்கிறது ஆக இட் சுத்தவெளி ஜெனரேட் சுத்தவெளி ஆபரேட் சுத்தவெளி டெலீட் என்ற மூன்று வார்த்தைகளின் முதல் எழுத்துக்களை கூட்டினால் ஜெனரேட் ஜி ஆபரேட் ஓ டெலீட் டி மூன்றையும் சேர்த்தால் சுத்தவெளிதான் இறைநிலை ஒத்ததிது உலகெங்கும் வாழ் மக்கட்கெல்லாம் ஒத்ததிது உலகெங்கும் வாழ் மக்கட்கெல்லாம் சுத்தவெளி இது ஒரே தெய்வம் என்ற ஒரே தெய்வம் சுத்தவெளி உயர் அருட்பேராற்றல் இப்பொழுது எது இறைநிலை என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டோம் எது இறைநிலை ஆதியாக இருக்கிற சுத்தவெளிதான் நமது இறைநிலை இந்த தத்துவத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டு திஸ் இஸ் அ பவர்ஃபுல் டார்ச் சுத்தவெளி தத்துவம் என்பது இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் டார்ச் இந்த தத்துவத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டு இப்பொழுது உலகம் அனைத்துக்குமாக நாம் ஆராய்ந்து விடலாம் மதத்திற்கு வருகிறோம் இந்து மதத்திற்கு வருகிறோம் சுத்தவெளிதான் தோற்றுவித்தது சுத்தவெளி வழி நடத்துகிறது முடித்து வைக்கிறது மூன்றும் செய்வதும் சுத்தவெளிதான் ஆனால் இங்கு நடந்த தவறு என்னவென்றால் அதை தோற்றுவிக்கும் போது அதற்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் பிரம்மா என்றார்கள் அதை வழி நடத்தும் போது அதற்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் விஷ்ணு என்றார்கள் அது முடித்து வைக்கும் போது அதற்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் சிவன் என்றார்கள் காலப்போக்கில் பிரம்மா என்பதும் விஷ்ணு என்பதும் சிவன் என்பதும் மூன்று பெயர்களும் யாரை குறிக்கிறது எதை குறிக்கிறது சுத்தவெளியைத்தான் ஆனால் காலப்போக்கில் என்ன தவறு நடந்துவிட்டது பிரம்மா என்பது வேறு விஷ்ணு என்பது வேறு சிவன் என்பது வேறு என்று நாம் வேற்றுமையாக பார்க்க தொடங்கிவிட்டோம் அப்படி வேற்றுமையாக பார்க்க தொடங்கிய காரணத்தினால் எத்தனை அழிவுகளுக்கு நாம் உட்படுத்தப்பட்டோம் விஷ்ணுவை வணங்கினால் நீ ஒரு பிரிவு வைஷ்ணவன் சிவனை வணங்கினால் நீ வேற பிரிவு நீ வேறு பிரிவு சைவன் என்ற ஒரு அறியாமையில் தானே நாம் வாழ்ந்து வந்தோம் ஆக இந்த மதங்களுடைய இந்து மதத்தை பொறுத்த இந்த அறியாமையை இன்று அகற்றுகிறது சுத்தவெளி தத்துவம் நாம் அனைவரும் ஒரே தெய்வத்தை தான் வணங்குகிறோம் ஒரே தெய்வம் சுத்தவெளி உயர் அருட்பேராற்றல் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது பிரம்மா என்று நீ வணங்கினாலும் விஷ்ணு என்று பெயர் சொல்லி வணங்கினாலும் சிவா என்று பெயர் சொல்லி வணங்கினாலும் யாரை வணங்குகிறோம் சுத்தவெளியை தான் நாம் வணங்குகிறோம் கல்லூரியில் எனக்கு பெயர் முதல்வர் வீட்டில் எனக்கு பெயர் அப்பா எனது மகளுக்கு நான் அப்பா எனது தந்தைக்கு நான் மகன் எனது பாட்டனாருக்கு நான் பேரன் அவர் பேரன் என்று கூப்பிடுவதும் எனது தந்தை மகன் என்று சொல்லுவதும் எனது மனைவி கணவன் என்று சொல்லுவதும் கல்லூரியில் முதல்வர் என்பதும் ஒரே ஒரு நபர்தான் இத்தனை பெயர்கள் ஆகவேதான் பெயர்கள் தான் வித்தியாசமே தவிர அவைகள் அத்தனையும் குறிப்பது ஒரே நபரைத்தான் ஆகவேதான் பெயர்கள் தான் வித்தியாசமே தவிர அவைகள் அத்தனையும் குறிப்பது ஒரே நபரைத்தான் இதை ஏன் அன்று விவேகானந்தர் சொன்னாரே they will declare the noblest truths to the mankind without fear and compromise and sonare adhe than maharshiyargal inda moondrum ondru dan enbadai without any fear and compromise endru indru solli varukkarargal without fear and compromise endru sollumbodhu inda moondrum ondru dan endru mutrum unarnda jnanigal kooda idhu varai solli idillai namidam idhu varai solli adillai aandal thiruppavai paadinargal vaishnava marai padi aandal thiruppavai paadinargal எத்தனை இடங்களில் பெயர்களை சொன்னார்கள் 
ఓంగి ఉలకలంగ ఉత్తమన్ పేరు పాడి యార్ వామనం ఓంగి ఉలకలంగ ఉత్తమన్ పేరు పాడి వామనం నారాయణనే నమక్కే పరైదరువాం నారాయణన్ తాయై కుడల్ విలక్కం చేయద దామోదరనై దామోదరన్ మామాయన్ మాధవన్ వైకుందన్ ఎందెంట్రం నామం పలవం నవీంద్రేలే రింబావాయ్ మామాయన్ మాధవన్ వైకుందన్ కుంభకర్ణన్ పేరే కూడా చెల్లుగరాగల్ పండరు నాల్ కూట్రత్తిన్ వాయువిలింద కుంభకర్ణనం తోట్రం ఉనక్కే పెరుం తుయిల్దాన్ తండానో కుంభకర్ణన్ పేరు కూడా చెల్లుగరాగల్ వైష్ణవత్తిల్ ఆనాల్ ఓడ్రత్తిలావది నడరాజరే అని చెల్లిర్క కూడాదా నమచ్చివాయమే అని చెల్లిర్క కూడాదా ఏన్ వైష్ణవం వేరు శివం వేరు ఎన్ర ఒక అరియామయిల్ ఇరందదాల్ అవర్గలాల్ సొల్ల ముడియవిల్లే అంద అరియామయి ఇంద్ర అగత్రపట్టు విట్టదు అదే మైర్ నాయన్ మార్గలుక వందాల్ కూడా నట్రున యావదు నమచ్చివాయమే ఎన్ర నూరు మరే సన్నవర్గల్ నట్రున యావదు నారాయణనే ఎన్ర సొల్లిర్కలామల్లవ అవర్గలం సొల్లవిల్లే ఆహ ఇదువరే నాం పిరికపట్టు విట్టోం వైష్ణవం ఎన్రం శైవం ఎన్రం పిరికపట్టు విట్టోం పిరివినై అరియామయి అప్పటి పిరికపట్టదాల్ తమిళనాట్టిల్ ఆలుగుండ్ర అరసర్ సైవనాగ ఇరుంది విట్టాల్ వైష్ణవర్లు ఎల్లాం కొల్లపట్టార్కల్ ఆలుగుర అరసర్ వైష్ణవనాగ ఇరుంది విట్టాల్ సైవర్లు ఎల్లాం కొల్లపట్టార్కల్ అరియామయిల్ నిఘందదు ఇన్నూ మంద అరియామై నమ్మిడమే వేండాం పుదియ నూట్రాండుకు పోగంబోదే నమకు పిరివినై వైష్ణవనెంద్రం సైవనెంద్రం పిరివినై వేండాం ఎంద్రం ఇంద్రు ఆ ఉలగం అనత్యయం ఇంద్రియ మక్కల్ అనత్యయం ఇంద్రు ఒంట్రుపడుతూ ఇరుంద తత్వం ఆదిశంకరర్ ఇదే ఉనర్ందార్ అద్వైతమాక ఉనర్ందార్ ఆదిశంకర అద్వైతమాక ఉనర్ంద పోదు ఎల్లాం ఒంట్రుదాన్ ఒంట్రిలిరుందాన్ అత్తనయం వరిగరదు ఇరుపదు ఒంట్రే ఒంట్రుదాన్ నీ ఎప్పటి వణగనాలం ఇరుపదు ఒంట్రుదాన్ ఎంద్ర ఆదిశంకరర్ అద్వైతమాక కండార్ ఆనాల్ అదే ఆదిశంకరర్ మక్కలడే సమూహాయతర్కు వరంబోదు ఒంట్రుదాన్ ఎంద్ర సొల్వదర్కు ధైర్యం ఇల్లై హి డింట్ హావ్ ది కరేజ్ టు సే దట్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ మక்களளிய வரும்போது ஆதிசங்கரர் பார்க்கிறார் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அந்த இறைவனையும் உருவங்களையும் கடவுளையும் வைத்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முறையில் இந்த மக்கள் பலவராக பிரிந்து வணங்குகின்ற இந்த சமயத்தில் ஒன்றே ஒன்றுதான் என்றால் கேட்பார்களா ஆகவே தான் ஹி டஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் ஆதிசங்கரர் ஹேட் டு டு எ காம்ப்ரமைஸ் காம்ப்ரமைஸ் செய்கிறார் நூற்றுக்கு மேலாக இருப்பது வேண்டாம் அதையெல்லாம் குறைத்து 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 ஒரு ஆறாக நாம் குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்று அது சமயத்தை உருவாக்கினார் அவர் உணர்ந்தது அறிந்தது ஒன்றுதான் ஆனால் மக்களுக்காக காம்பிரமைஸ் செய்கிறார் பரவாயில்லை நீ விஷ்ணுவை வணங்குகிறாயா நீ வைஷ்ணவர் என்று வைத்துக்கொள் நீ சிவனை வணங்குகிறாயா சைவம் என்று வைத்துக்கொள் சூரியனை வணங்குகிறாயா சௌரம் முருகனை வணங்குகிறாயா கௌமாரம் விநாயகனை வணங்குகிறாயா கானாபத்தியம் சக்திய வணங்குறாகையா சாக்தம் பரவாயில்லை ஆறாக குறைத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஆறாக குறைத்தார் நூற்றுக்கு மேற்பட்டு இருந்ததை ஆறாக குறைத்தார் ஆனால் அவர் உணர்ந்தது ஒன்றுதான் என்று மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது மக்களுக்காக காம்பிரமைஸ் செய்தார் ஆதிசங்கரர் தனது கடைசி லெக்சர் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் தனது இறுதி நிகழ்ச்சியில் அப்பொழுதுதான் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறார் இறைவனே நான் உன்னை ஒன்று என்று உணர்ந்திருந்த போதிலும் ஆறாக பார்த்தேன் அதற்காக நீ என்னை மன்னிப்பாயாக என்று கடைசி லெக்சரில் தான் ஆதிசங்கரர் அங்கே மன்னிப்பு கேட்கிறார் என்றால் மக்களிடையே வரும்போது ஹி ஹாவ் டு டூ காம்பிரமைஸ் ஆகவே தான் விவேகானந்தர் கூறுகிறார் தே வில் டக்லர் த நோபிளஸ்ட் டூர்ஸ் வித்வுட் காம்பிரமைஸ் அண்ட் பியர் யார் கூறுகிறார்களோ அவர்களைத்தான் நான் மகான் என்பேனார் ஆக மகர்ஷி அவர்கள் இன்று நமது நாட்டு தத்துவத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தி விட்டார்கள் ஆக இன்று முதல் இந்த பிரம்மஞானத்தை கற்றுக்கிற நாம் இன்று முதல் செய்ய வேண்டியது விஷ்ணு என்றாலும் சிவன் என்றாலும் பிரம்மம் என்றாலும் எதை குறிக்கிறது ஒன்றே ஒன்றான சுத்த வெளி என்ற அந்த அருட்பெயர் ஆற்றலைத்தான் குறிக்கிறது பிறகு இந்திய நாட்டிற்கு அப்பால் வருகிறார்கள் மகர்ஷி அவர்கள் அங்கே இஸ்லாம் இங்கே கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவம் என்பது அந்த மகான் இயேசுபுரான் இந்த உலகத்தின் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக ஒன்றுதான் இருக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு தாய் தானே ஒரு குழந்தைக்கு இரண்டு தாய் இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு குழந்தை என்றால் அதற்கு காரணமாக ஒரு தாய் தான் இருக்க வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்திற்குமாக மூலமாக ஒன்றுதான் இருக்க வேண்டும் அதை உருவகப்படுத்தி இயேசுபுரான் பார்க்கிறார் அந்த ஒன்றில் இருந்துதான் நாம் அனைவருமாகவே வந்ததால் அதுதான் நம் எல்லோருக்கும் தந்தை நாம் எல்லோருக்கும் ஒரே தந்தைதான் ஆல் மைட்டி ஃபாதர் 
ஆக சுத்த வெளி தத்துவத்தை சுத்த வெளியை உருவகப்படுத்தி ஏசுபுரான் அவர்கள் அதை ஆல்மைட்டி ஃபாதர் நம் எல்லோருக்கும் பிதா என்றார் அதையே சற்று வேறு விதமாக உருவகப்படுத்தினார் நபிகள் அவர்கள் நாம் எல்லோருக்கும் பிரபஞ்சம் அனைத்திற்குமாக மூலமாக இருந்தது ஒரே ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு மூல சக்தி எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருந்த ஒரு மூல சக்தி அது விதையாக இருந்த போது அதை தவிர அங்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆகவே அதற்கு ஈடு இணை சொல்ல முடியாது அந்த விதை இதை போல் என்று ஈடு இணை சொல்ல இன்னொரு பொருள் கிடையாது மூலமாக இருந்த போது ஒன்றே ஒன்றுதான் ஆகவே அது ஈடு இணை அற்றது என்றார் ஈடு இணை அற்றது என்பதற்கு அராபிய மொழியில் அல்லா என்று பெயர் ஆக அதே சுத்த வெளியை நபிகளவர்கள் அல்லா என்றால் ஈடு இணை அற்றவனே என்றார் ஏசுபிரான் ஆல்மைட்டி ஃபாதர் என்றார் ஆகவே இன்று மகரிஷி அவர்கள் இந்திய நாட்டில் அந்த ஒற்றுமையை உண்டு பண்ணி பிறகு உலகலாப வந்து இப்பொழுது சுத்த வெளியை தான் சுத்த வெளியை தான் இயேசுபுரான் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஆல்மைத்தி ஃபாதர் என்கிறார் அதே சுத்த வெளியை தான் நபிகளவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லா என்றார் ஆக இப்பொழுது உலக மனத்துக்கும் பொதுவாக வந்துவிட்டோம் பிரம்மம் என்று சொன்னாலும் விஷ்ணு என்று சொன்னாலும் சிவன் என்று சொன்னாலும் அல்லா என்று சொன்னாலும் ஆல்மைட்டி ஃபாதர் என்று சொன்னாலும் நாம் குறிப்பது ஒரே ஒரே ஒரு பொருளான சுத்த வெளிதான் ஒத்தது இது உலகெங்கும் வாழ்மக்கெல்லாம் இதை நான் எங்கு போய் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாமே எங்கு போய் வேண்டுமானாலும் இதை நாம் சொல்லலாம் ஒத்தது இது உலகெங்கும் வாழ்மக்கெல்லாம் ஒரே தெய்வம் சுத்த வெளி உயர் அருட்பேர் ஆற்றல் என்ற அந்த ஒருமைப்பாட்டுக்கு உலகம் அனைத்திற்குமாக பொதுவான ஒரு ஒருமைப்பாட்டிற்கு வருகிறோம் பிறகு அதே கவியில் மகரிஷி அவர்கள் சுத்த சன் மார்க்க நெறி இந்த நெறி எப்படிப்பட்டது சுத்த சன் மார்க்க நெறி ஒத்து உதவி வாழும் தூய காந்த தத்துவமே இதற்கு வேதமாகும் தூய காந்த தத்துவமே இதற்கு வேதமாகும் பிறகு எத்தகைய உயிர்கட்கும் இன்ப நிலை காத்து இந்த உலக பொது அறநிலைக்கு வந்துவிட்டால் எத்தகைய உயிர்கட்கும் இன்ப நிலை காத்து இறை உணர்வில் கடைசியாக வருகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் மகரிஷியின் கடைசி வரிகள் இதனுடைய இந்த பொது அருணரி சமயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமது கடமை எப்படி இருக்க வேண்டும் இறை உணர்வில் இணைந்து அறம் ஆற்றி வாழும் பேர் ஆக நாம் இறை உணர்வில் இணைந்து அறம் ஆற்றி வாழ்வதுதான் நமது வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஆக உலக பொது அருணரி சமயம் என்பது உலகம் அனைத்திற்குமாக பொதுவான ஒரு சமயம் இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்பது இறை உணர்வில் இணைந்து அறம் ஆற்ற வேண்டும் என்னுடைய ஒவ்வொரு அறத்திலும் நான் இறை உணர்வை பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது நான் அறம் எங்கெல்லாம் ஆற்ற வேண்டும் என்று பார்க்கும்போது நான் முதலில் என்னுடைய அறம் ஆற்ற வேண்டிய முதல் இடமாக வரும்போது இப்பொழுது நான் ஒரு செல்லாக உருவாகி இந்த உலகத்திற்கு நான் யார் மூலமாக வருகிறேன் இப்பொழுது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனே நான் யார் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தேன் என்று பார்க்கும்போது அந்த தாய் தந்தையர் ஆக எனது முதலான அறம் வந்து தாய்க்கும் தந்தைக்கும் ஆக வர வேண்டும் அதைத்தான் அவ்வையாரவர்கள் சொன்னார்கள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் எல்லாமே தெய்வங்கள் தான் எல்லாமே பிரம்மாவின் அம்சங்கள் தான் எல்லாமே பிரம்மாவின் அம்சமாக இருக்கும் போது நமக்கு முன்னறி தெய்வமாக வருவது எது தாயும் தந்தையும் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் ஆக நமது கடமை எங்கு வர வேண்டும் என்றால் அன்னைக்கும் தந்தைக்கும் நமது கடமை வர வேண்டும் ஆக நான் ஒரு செல்லாக உருவா இருந்த போது என்னை உருவாக்கி 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 பிறகும் அங்கே பிறந்த பிறகும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு எனக்கு ஊட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூட சாதத்தை ஊட்டும் போது கூட நான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காகவே திருடன் வருகிறான் நிலாவை பார் அதை பார் என்று மறைத்து மறைத்து ஏதோ சொல்லி எனக்கு ஊட்டினாலே தாய் இன்றைக்கு அந்த தாய் சாப்பிட்டாவிட்டதா என்றா நாம் பார்க்கிறோம் நான் சாப்பிடாமல் எனது தாய் சாப்பிட்டது இல்லை நான் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு நான் தனையன் மகன் சாப்பிட்டதற்கு பிறகே தான் தாய் சாப்பிட்டாள் ஆனால் இன்று நாம் சாப்பிடும் போது தாய் சாப்பிட்டாகிவிட்டதா என்று நாம் பார்க்கிறோமா அங்குதான் நமது கடமை இருக்க வேண்டும் ஆக தாய் என்பவள் சொல்வார்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் பிதா இல்லாத போது மாதா பிதாவாக வருவாள் குரு இல்லாத போதும் மாதா குருவாக வருவாள் தெய்வமாகவும் வருவாள் மாதா ஆக மாதா என்பவள் சாதாரணமாக அல்ல அவளிடம் பிதாவாகவும் வருவாள் 
குருவாகவும் வருவாள் தெய்வமாகவும் வருவாள் எந்த ஒரு இடத்தையும் எல்லாருடைய இடத்தையும் மாதா நிரப்புவாள் ஆனால் மாதாவின் இடத்தை ஒருவராலும் நிரப்ப முடியாது ஆக அம்மா என்பவள் இன்று நாம் உணரக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோமா என்று நமக்கு சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஒரு தந்தை என்று சொன்னால் கூட யாருக்காக மகனுக்காக எதை செய்தாலும் மகனுக்காக எதை செய்தாலும் நான் தானே செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடு இருக்கிற தந்தையை பாருங்கள் தாயை பாருங்கள் ஆகவேதான் நான் இப்பொழுது இந்த உலக பொது அறநிறை சமயம் என்பது நமது உலகம் அனைத்திற்குமாக பார்த்துவிட்டு நமது வீட்டிற்கு வருகிறோம் வீட்டில் தான் நமது சமுதாயத்தின் கடமை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது முதலாக ஆரம்பிக்க வேண்டிய இடம்தான் தாயும் தந்தையும் தந்தையையும் தாயையும் வணங்குங்கள் ஆக நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் நமது கடமை எங்கே ஆரம்பிக்க இறை உணர்வில் இணைந்து அறம் ஆற்றி வாழும் பேர் என்ற மகிழ்ச்சியின் வரிகள் நமது வீட்டில் ஆரம்பமாக வேண்டும் தந்தைக்கு தாய்க்கு நாம் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும் பெண்மைக்கு நன்றி கடன் பட வேண்டும் ஏனென்றால் பெண்மை என்பதே தியாகத்தின் மறு பிறவிதான் அந்த பிரம்மா என்றாலே பிரம்மா என்பதே தோற்றுவிப்பது பிரம்மா என்பதே தோற்றுவிப்பதால் நம் வீட்டில் சாப்பிட்டால் சாதம் அதே கோயிலில் சாப்பிட்டால் பிரசாதம் வீட்டில் இருப்பவள் அம்மா தோற்றுவிப்பும் தோற்றுவிப்பதற்காக வீட்டில் இருப்பவள் அம்மா அதே கோயிலுக்கு போனால் பிரம்மா ஆ கோயிலில் எது பிரம்மாவாக இருக்கிறதோ அதுவே தான் வீட்டில் அம்மாவாக இருக்கிறது ஆக அந்த அம்மா என்ற அந்த நிலைக்கு நாம் அந்த நிலையை உணரும் போது அவர்களுக்கு உரிய அந்த பங்கை நாம் செலுத்தும் போதுதான் நமது கடமைகள் சரிவர ஆரம்பமாகின்றன அந்த பெண்மைக்கு வரும்போது பெண்மையை நாம் இரண்டு வழிகளில் பார்க்கிறோம் அம்மாவும் பெண்மைதான் மனைவியும் பெண்மைதான் மனைவியிடம் பாசமாக இருக்க வேண்டும் அம்மாவிடம் பரிவாக இருக்க வேண்டும் இதுவும் பெண்மைதான் அதுவும் பெண்மைதான் மனைவி சினம் ஒன்றுதான் எனக்கும் எனது மனைவிக்கும் இடையில் இருக்கிறது அந்த சினத்தை அகற்றும் போது இருவரும் ஒன்றுதான் சிந்தித்து பாருங்கள் ஏன் என்றால் சினம் என்ற ஒரு வேண்டாத குணம் அங்கு வந்து இருவருக்கும் இடையிலே தகராறு பண்ணுகிறது சினத்தை அகற்றுங்கள் எனக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் இருக்கின்ற தகராறுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பேராசை பேராசையை அகற்றுங்கள் இரண்டு ஒன்று ஒன்றாகி விடுகிறோம் ஆகவே சமுதாயத்திற்கு நாம் போகும்போது நம்மிடையே இல்ல சில வேண்டாத குணங்கள் தான் நம்மை வேற்றுமைப்படுத்தி வைக்கிறது ஆகவே தான் மகர்ஷியர்கள் சொல்லியபடி அறுகுண சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறை உணர்வில் இணைந்து அறம் ஆற்ற வழிவகை பிறக்கும் நமக்கு ஆக நாம் இப்பொழுது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது வீட்டில் தாய் தந்தையை வணங்க வேண்டும் நாம் நம்மிடையே உள்ள மனைவியை போற்ற வேண்டும் தாயை போற்ற வேண்டும் பிறகு இந்த சமுதாயத்திற்கே வருகிறோம் ஆக நான் வீட்டில் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நான் என்னை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் அறுகுண சீரமைப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும் நான் அறுகுண சீரமைப்பு செய்து கொள்ளும் போது மனைவி என்னை போட்டுகிறாள் பிள்ளைகள் என்னை போட்டுகிறார்கள் அப்பொழுதுதான் அங்கே அமைதியும் பிறக்கும் வீட்டில் அமைதி இருக்கும் போதுதான் நமக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களிடம் அமைதியாக வாழ முடியும் ஆக நமது வீட்டில் உள்ள அமைதிக்கும் அன்புக்கும் சாந்தத்திற்கும் காரணமாக அறுகுண சீரமைப்பு வர வேண்டும் அப்படி செய்து நாம் வீட்டிலும் நமது சார்ந்த சமுதாயத்திலும் அமைதியை நிலவினால் அதுவே தான் உலக பொது சமயமாக உலக சமாதானமாக நிலவுவதற்கு ஒரு வழிவகை பிறக்கும் ஆக இந்த உயர்ந்த தத்துவத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த கற்றுக் கொடுத்த நமக்கு தேடி ஒரு ஞானமாக தந்த மகர்ஷி அவர்களுக்கு நாம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஞானத்தை இவ்வளவு எளிதாக நமக்கு யாரும் தந்தது இல்லை இந்த ஞானத்திற்கு நாம் ஆட்டுகிற கைமாறு என்பது அதன் வழியே நாம் நடப்பதுதான் அவர்கள் சொல்லிய வழியே நாம் நடப்பதுதான் அவர்கள் அவர்களுக்கு நாம் காட்டுகிற நன்றி கடனாக இருக்க முடியும் ஆக இந்த நூற்றாண்டில் பலவிதமான பாவங்கள் நடந்துவிட்டன இரண்டு உலக போர்கள் நடந்தது இந்த நூற்றாண்டில் தான் அதற்கெல்லாம் விமோச்சனமாக மக்களை வழிப்படுத்துவதற்காக ஒரு பெரிய மகானாக என்று மக்களிடையே மக்களிடையே என்று மகானாக நமக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்கள் இவர்கள் அடுத்த நூற்றாண்டிலும் நம்மளிடையே வாழ்ந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இந்த உலகையே ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அடுத்த நூற்றாண்டிலும் வாழ வேண்டும் ராமானுஜரை போல ராமானுஜர் வாழ்ந்தது இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் அந்த விசிஷ்டாவில் சேர்ந்த ராமானுஜரை போலவே இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்து நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்தை எல்லாம் வழிநடத்த வேண்டும் என்று கூறி அந்த பெரியார் வாழ்ந்த அதே பாசுரத்தில் மகர்ஷி அவர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் வாழ்க என்று வாழ்த்து கூறி உரைக்கு இந்த நன்றி நன்றி கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வாழ்க